ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും അത് വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ എവറി ബിസിനസ് സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് നമ്മൾ എന്തായാലും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം കീപ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ചെറിയ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടപാടുകളും വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ എ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ബുക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്കുണ്ടാകും അക്കൗണ്ടൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം അത് ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ എ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ബുക്ക് അതായത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ബട്ട് വൺ തിങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലെ ആയിരിക്കണം എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ ഈസ് നോൺ എസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ എന്ത് അതായത് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏത് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതും സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ വേണം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് പിന്നെ അടുത്തത് വേരിയസ് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ഏതൊക്കെ ടേംസ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് സോ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ വന്നു എന്തൊക്കെ പോയി എന്നുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മീൻസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏ അക്കൗണ്ടൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റാസും ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർട്ട് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് എ പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴും പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാവും ആ റൂൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്
ദ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർലി ആയിരിക്കും മാനർലി മാത്രമല്ല ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് റിസൾട്ട് ടു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ all those things first we have to record adu nammal record cheyanam pin adine classify cheyanam summarize cheyanam idokke accountancy inde rule aanu so ee rule anusariche nammal nirbandhamayittum ithreyum karyangal nammal follow cheyidirikkanam ennana parayunnathu okay next accounting is defined with a system of recording of business transaction that create economic information about business enterprise to facilitate decision making so ella business enterprise allengil ella business organization um endundavanam economic informations ella sthapanangalum undagu so nammal adine proper aayi record cheyidal mathrame adinde oru business sthapanangal ini develop cheyano edakke reethil nammal develop cheyanam ennalladokke namakku economic information ിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രിബിളെ ത്രിബിളെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് മെഷറിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്കണോമിക് ഈവെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി യൂസ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതായത് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇത് ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതും മെഷർ ചെയ്തതും റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഈവൻ ബിസിനസ്സിൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നേച്ചർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ഈവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഈവൻ അതായത് മെഷറബിൾ ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് പൈസ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്കണോമിക് ഈവൻ എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാമ്പത്തികം എന്ന് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ മെഷറബിൾ ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഈവൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് മേ ബി പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ആവാം ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആവാം ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റെഡി ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഈവൻ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അധികം നമുക്ക് വരിക ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ബൈയിങ് ദ മെഷീൻ ആവാം ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദ സെയിം ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ സൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് വെയർ ഹൗസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകൾ സംഭവിക്കാം സോ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഈവൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ് ഒരു പ്രോപ്പർ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ടു ബി റെക്കോർഡ് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കണം ദെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ഓർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അതിപ്പോൾ ഏത് ഒരു പ്രോസസ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണോ അതോ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എൻട്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന
അതായത് ഇപ്പൊ മെഷർമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അളന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മെഷർ നമ്മൾ ഇതാണ് മെഷർ ചെയ്തേ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റംസ് ആർ അപ്പോയിൻമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാം മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അളക്കുക ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അളക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ എന്താണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തി എന്താണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് റെക്കോർഡിങ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആൻഡ് മെഷർഡ് മെഷേർഡ് ദ എക്കണോമിക് ഈവൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേമിൽ ഇപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മെഷർമെന്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ ദീസ് ആർ റെക്കോർഡർ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മോണിറ്ററി ടേംസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ഡൺ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദട്ട് നെസസറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് സമറൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വെൽ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലും അതിൻ്റെതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ എക്കണോമിക് ഈവൻ്റ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് മെഷേർഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് എ നെസസറി റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്താണ് മെഷേർഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് സോ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് അത് അത് അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ആവാം ഇന്റർണൽ യൂസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സോസ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്ട്ലി ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരാണോ ആരാണോ അതിൻ്റെ ഹെഡ് അവർക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലും എന്തിനാണ് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അപ്പോ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാണ്ടെയും ആവാം ബട്ട് മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ എൻ്റർപ്രൈസസില് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മെനി യൂസർ നീഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു മേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ദീസ് യൂസർ ക്യാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവാം ലേബർ യൂണിയൻ ആവാം ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻസ് ആവാം ഓക്കെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് വി നീഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിസിനസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസിഷൻ ചെയ്യാനും സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഈവൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കർ മേ ബി അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ആവാം എക്സ്
ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല മോണിറ്ററി കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് സമ്മറൈസിങ് ദ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാം അക്കൗണ്ടൻസിയിലും നമുക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ ഉണ്ട് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് അസർട്ട് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബൈ മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെക്കോർഡ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ട് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒരു ഹിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇന്ന് വന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബേസിസ് വൗച്ചർ ആൻഡ് അതർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ നെസസറി ആസ് എവിഡൻസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണോ എന്ന് ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൗച്ചർ ആൻഡ് അതർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് വർക്ക്സ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ എന്താണുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ട് നെസസറി നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഹാവ് എലിമെൻ്ററി നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു ഡു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സോ എന്താ പറയുക എലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേസമയം അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെപ്ത്ത് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെപ്ത്ത് നോളജ് ഉള്ളവർക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ട ഉള്ള ആൾക്കാരുകളായിരിക്കണം ഇതിനെ കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ റിലേഷൻ ഇത് ഈ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ബിഹിൻസ് വെയർ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വർക്കുകൾ അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസി ആയിരിക്കും സോ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഫുൾഫിൽ ആവുള്ളൂ സോ ഇത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിന്റെ വർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വെര
അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറൈസിങ് ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ മീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ യൂസർ അ സെർട്ടൻ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ഓർ ലോസ് ഇൻകോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈസ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറ്റ് അസർട്ടൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസർട്ടൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പോകുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായിരിക്കും ടു അസർട്ടൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദ ഫേം ആൻഡ് ഫിക്സ് ദ പ്രൈസ് സോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ആണ് നമ്മളൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഫൈനലി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക സോ ദ മാനുഫാക്ചർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൈസ് ഒരുപാട് വിപണികളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ചസുകളും ഉണ്ടാവാം സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം സൊ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഫ് മാനേജ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല സോ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ടു പെർഫോം ദ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവാം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവാം സെയിൽസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഈ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ബിസിനസ് റണ്ണിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് സോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ടാക്സ് സോ ഇതിൽ റിലേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സും സെയിൽസ് ടാക്സും ആണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാസ് ഗ്രോൺ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട് ടാക്സ് ലോസ് സച്ചസ് അപ്പോൾ ഈ ടാക്സിനും റൂൾ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് സോറി സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ടാക്സിൻ്റെ ആക്ട് പറയുന്നത് സോ ആ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആ ഓരോ സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും ഓരോ പേഴ്സണലിൻ്റെ ഇൻകം ലെവൽ ആണെങ്കിലും വട്ട് ഇസ് എ ടാക്സ് റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വൺ ഇയറിൽ സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദൻ സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദിസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എ സോഷ്യൽ റെസ് റിപ്പോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ
ഓക്കെ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻവിറോൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ അൺറീസണബിൾ ടെർമിനേഷൻ സോഷ്യൽ ഈവിൽസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം സെറ്റിലിംഗ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോ അധികം ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഈ പൊല്യൂഷൻസിലൊക്കെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് സോ അതൊക്കെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടും ജനങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വേരിയസ് ബാലൻസസ് ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയസ് ബാലൻസ് ലൈക് ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും ആണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് അതിൻ്റെ വേരിയസ് ബാലൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫൈനലി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് നോളജ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ അസർട്ടൈനിങ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലും നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് ആ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്പിസിറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സോ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ടു ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സും അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് സോ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലകളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോ അവരോട് നമ്മൾ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ആണോ ഗുഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ ഗുഡ് വില ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തും ഓക്കെ ദെൻ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ലീഗൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ആയിക്കോട്ടെ സെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടണം 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 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതായത് നിയമത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് റൺ ആവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സെയില് ഇൻകം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ടാക്സ് നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ടാക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഓക്കെ അവിടെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനലി നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കുടുങ്ങുക സോ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വി ഹാവ് ടു പേ ദ ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇതിൽ പറയുന്നതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എന്താ പറയുക പ്രോപ
so e purchase department sales department so e different departments in the uh, profit ethreyano angana oru department inde profit enganeyano adayirikum finally namaku verunathu a business inde profit enganeyana so oru department aayittu namaku divide cheyumbol adu elupam aayirikum okay appo ellathinum adinde daaya department managers undao so a department manager aanu endu cheyandathu koodalayittu a particular department sraddhikkendathu so angane maintain cheythal a particular management ile എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും അതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ യൂസർ ദ റെലവെന്റ് ഡേറ്റ ടു എനേബിൾ ദ മേക്ക് അപ്രോപ്രിയറ്റ് ഡിസിഷൻ അപ്പം നം മാനേജ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അവിടെ ചീറ്റിങ്ങും ഫ്രോഡ്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറികടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഉചിതമായിരിക്കണം ഉചിതമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിളി നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വരുന്ന ഇത് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് financial information about business financial performance during the accounting period so or financial period la allengil or assessment year la allengil or academic year la namaku profit aano loss aano en identify cheyanam ennengil we financial position vera namaku cheyidal maatrame namaku adu profit aano loss aano nu identify cheyan pattullu okay so profit and loss account and the financial position balance sheet idu complete edal maatrame whether the business is in profit or in loss ennu parayan pattullu then assistance of management assistance of management nu parayum the management makes business plans proper aitla plans planning undayirikanam decision undayirikanam control undayirikanam engil maatrame business um nalla reethiyil pogolu replace memory a systematic and timely recording of transaction the necessity to remember the transaction appo oru vyaktine sambandhichodathalam aa ee transaction pinne namukku record cheyyam ennu uddesham nammal adu marannu poyittu nindu sambhavikkum avada losses gal varam so timely adhaada time la veruna transaction nirbandhamayittum appappa record cheyidal namukku adhigam buddhimuttu undavilla then facilitate comparative study so eppalum nammal comparative study nadathum adippa nammal students base cheyidittaanengilum classmates aanengilum adhe pole thanne business sthapanangalum previous year vechu nammal endu cheyum comparative study nadathum so kazhinja varshathe kaalum equal lam engane undu ennalla nammal compare cheyum edoru meghrayil aanengilum okay the same way ivadeyum comparative study nadathunnundu കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷത്തെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കി കമ്പാരിസൺ നടത്താറുണ്ട് ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി സോ നിർബന്ധമായിട്ടും അതാത് ഇയറിലുള്ള ടാക്സ് അതാത് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധം ചിലവർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ സാധാരണ അടയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ലോണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല so avade namaku oru baadu banks and financial institution business meghrayil support cheyan undavu okay endinu vendita develop cheyan vendi growth loan is granted by the financial and the banks institutions so which endinu vendita na avaru nammal support cheynathu to perform the business nalla reethil perform cheyan vendi so loan um available aanu evidence in court systematic record of transaction is often accepted by the court as good evidence സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ഫ്രോഡ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോർട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇഫ് സം വൺ ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ഹിസ് ബിസിനസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ഹിം വിൽ എനേബിൾ ദ സെറ്റൽമെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് സോ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 
എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല സോ അവിടെ ലോസുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും സോ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തണം എങ്കിൽ എന്നിട്ടേ നമുക്കത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം ദൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഈവെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസോൾവൻസി ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ്സ് അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആർ വൈറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും പാർട്ട്നർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആൾക്കാരുകളോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാം പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് then limitations accounting information is expressed in terms of money non monetary events adayid kadamayittu nammal or transactions anna eppolum cheyidondirikkunnadengil adu namukku nalla reethiyilulla or result namukku kittilla non monetary events or transaction are completed കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഡൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സോ ക്യാഷ് ഡീലിങ്സ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ദ അസെറ്റ് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡർ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് അറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ സ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ ദ അസെറ്റ് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിനാണ് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അത് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ സോ അത് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം 